Calculate the determinant of the following 4 by 4 dimension matrix. 4 by 4 po ang ating problem at ang kaya lang po ng ating calculator ay 3 by 3. But worry no more, sagot po tayo ni Caltech. Dito, dahil 4 by 4, ang gagamitin po natin ay pivotal element method. Masisimplify po siya at magagamit natin ang 3 by 3 and the others. The pivotal element means my element na 1. Unfortunately, walang 1 sa ating problem. Ang meron lang po tayo ay negative 1 na tatlo. Ito po yung element, yung mga number na to. 3, 2, negative 3, ganyan. That, yan, elements. At ang isa ay element. Sa pivotal, kailangan may 1. So, kailangan po natin gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng 1. Gagawa po tayo ng panibagong matrix out of this given. Okay, dahil kailangan po natin ng 1, etong row 1, fourth column, ang i-adjust natin para mas madali. Pwede din naman kahit alin po dito, nasa sa inyo po yun. Pero, pinakamadali na po itong outer tapos neg negative 1. Bakit? Kasi magpapalit lang po tayo ng sign para maging positive. Ang ating given na negative 1. So, paano po magiging positive 1 ang negative 1? Magta-times po tayo ng negative 1. Dahil negative 1 yung ating magiging gagamitin, I mean, negative 1 yung ating gagamitin pang adjust kay given na negative 1, Si negative 1 po ay isusulat na po natin sa labas ng ating bagong matrix para hindi po natin makalimutan. And, di ba po itong row 1, column 4 ang ating gagawing pivot or pivot. Iha-highlight na po natin ang row 1 and column 4 kung saan siya kabilang. Pipili po tayo kung column or row ang ating i-adjust para magkaroon tayo ng pivot na 1. Again, pipili lang po tayo. Hindi po pwedeng yung dalawa. Pili lang po. Either row or column. As for our problem, column po yung ating babaguhin. So, negative 1, topmost, upper right, times negative 1 is equal to positive 1. And the rest, palitan na lang po natin ng sign. So, 5 dahil negative 5, negative 6, negative, negative 3. And the rest, kukopihin na po natin. 3, 4, negative 2, 2, negative 2, 5, negative 3, 5, 2, negative 1, negative 2, negative 1. So, ito na po ang ating bagong matrix. Yung ating na-highlight kanina na row, and column na kinabibilangan ng ating pivot ay ibang matrix na din po yan. Okay? So, isang matrix yung row, isang matrix yung column, at isang matrix ito na iwan. So, as we can see, we have 3 by 3. And pasok na po siya sa ating calcul. Etong 3 by 3 ang ating magiging matrix A. Tandaan po yung size po ah. Etong 3 by 3 po ang ating magiging matrix A. Paano po siya naging 3 by 3? 3 rows. Ang rows po itong pahiga or horizontal at ang column naman po ay yung patayo, yung vertical. So square, tatlong row, tatlong column, 3 by 3. Matrix A. Okay? Tandaan po yun. So, input natin, 1, matrix A. 3 by 3, 1. Same lang po nung mga nakaraan natin, i-input lang po natin yung elements. Kukopyahin lang po natin to negative 2, negative 2, 5, negative 3, 5, 2, negative 1, negative 2, negative 1. So, we have our letter A, matrix A. 4, 2. Kasi mag input pa po tayo. ba meron po tayong tatlong matrix. So, matrix B. Alin po ang ating matrix B? 
Kung ang ating matrix A ay 3 by 3, ang ating matrix B ay 3 by 1. Remember, 3 by 1. Sundan po natin yung sizing, sizing na ito para hindi po tayo malito. So, 3 by 1. 3 rows and 1 column, kaya vertical po siya. And number 3. Hindi po tayo malilito kasi kung paano po yung matrix natin dito, ganun din naman po sa calcio. 5, negative 6, negative 3. So, we have B. And the last matrix, 4 data ulit kasi mag input tayo ng data for matrix C. Ang natitira na lang po ay yung row. Therefore, 1, arrow down, 1 by 3. Again, matrix A, 3 by 3. Matrix B, 3 by 1. At matrix C ay 1 by 3. Elements, 3, 4, negative 2. So, we have our three matrices. And the formula, shift 4, 7. Determinant po yung pinapahanap sa atin. Shift 4, 3. Matrix A minus, ito po ang ating magiging formula. Shift 4, matrix B. Matrix A minus matrix B times shift 4, matrix C. So, yan po ang ating formula. Madali lang naman po. Then, ita times po natin siya ng negative 1. Negative 1 is constant. Raise to position niya po in row. Row 1, 1 plus in column, fourth column. Paano po yung positioning? Ang pagkuha po ng row 1 ay galing po sa pinakataas at ang row 4 ay yung pinaka ilalim. So, top to bottom. Then, kapag column naman po is from left to right. Kaya naging column 4 tapos row 1. Then, wag po natin kakalimutan yung negative 1 na nasa labas ng ating matrix. And the answer is negative 4, 4, 1 letter B.